Hello, Sandra. How are you? No le escucho, Sandra. Ahí sí. Bueno, más o menos. Hi, thank good evening, teacher. Hi, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Último, sí. Y ahora no nos va a pasar la evaluación del profesor. Ah, fíjese que eso es una buena pregunta. <ríe> creo que no, no, no la han pasado todavía. No. Ajá. Pero sí creo, creo que la van a pasar. Uh -huh. Ok. A mí um, también me escribieron eh, sobre la nueva eh, inscripción. Y que mm. probablemente, de, como que de 10, de 9 a 10, no hay cupo, sino que para dos horas. Sí, así que, es. Se están de, moviendo lo de, de, de... Presenciales, algo así. No, de, no es presencial, sino que es siempre este, online, pero en una modalidad intensiva. Ajá. Que sería de dos horas. Ajá. De dos horas, pues sí, algo así me escribieron. Ajá, pero sí, lo, lo importante es mandar la información porque sí, este, ahí ya sería más, más especializada, se practica más y, y pues es mejor para ustedes, créanme. Sí. Es, es mejor esa, esa modalidad. Ok. Uh -huh. right. Hi. Eh, hi, Julio César. Hi, Jose. Hi. How are you? Hi, teacher. Very well. Thank you. Very well. Thank you. Excellent. Thank you. All right. Estamos listos para iniciar. The last class. Yep. Okay. So, déjame nada más revisarlo por acá antes de iniciar. All right. Le preguntaba a Sandra que, eh, bueno, ella me mencionaba que ella les había mandado la información. Eh, para el próximo curso. ¿Ya la recibieron ustedes? No, yo todavía no. Amba. Ah, sí, me dijeron que durante el fin de semana y también la otra semana van a seguir mandando eh, correos individuales, ya que cada caso es diferente. Entonces, ahí tendría que esperar a que reciba su, su la información para, para poder continuar. ¿Okay? Ah, ok. Sí, yo no he recibido sí. nada. Uh -huh. All right. Entonces, sí, igual, me imagino que como cada caso es diferente, eh, creo que están haciéndolo bien personalizado. Así que hay que, hay que seguir esperando, pero sí están en ese proceso ¿okay? de, de, de las reinscripciones para el, para, el próximo, para el próximo nivel, que me han dicho el próximo módulo, que estaría iniciando más o menos el 6 o 7 de julio. ¿okay? Uh -huh. Así que tenemos tiempecito todavía para, para poder este, conseguir la, la, la información. Eh, así que hay que estar pendientes ahí del correo electrónico. Por, ¿Qué por, nivel sería ese, Ticho? Eh, en su caso sería preintermedio 3. Uh -huh. uh -huh. Preintermedio 3. Uh -huh. Sí, porque ya hay el 80. Uh -huh. All right, perfect. Uh -huh. Sí, ese es el, re el requisito mínimo. Entonces ya lo demás es ganancia. ¿no? <ríe> lo demás es ganancia. Así que. All right, let's begin. Good evening, everyone. Gracias por estar acá. Yo quiero también hoy. Sí. All right, así que vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros terminan de eh, conectarse. Al finalizar, vamos a ver un poco sobre las evaluaciones. Bueno, la evaluación que está al final, por si ustedes tienen alguna duda en algún ejercicio, ahí lo podemos ir solventando poco a poco. Ok. Uh, first, uh, yesterday we practiced the last part of the present perfect, okay? Uh, we were talking about unfinished situations, uh, situations that started in the past and have not finished in the present, okay? We were practicing using the phrase lately, which is ultimamente, okay? Uh, decíamos que en este caso puedo utilizarlo con un adjective or with an action, okay? And the action can be in ING. So I have been making, I have been working, I have been exercising. Also, I can use this with he, she, and he in it, sorry. But this will be uh, my mother has, uh, he has, it has, okay? So that was the first one, using lately, okay? 
Esa es la frase que aprendimos ayer. Lately, que significa últimamente. All right. Then we have all the time. All the time. In this case, um, we are going to use this. Sorry, all last time. We are going to use this for, eh, para describir eh, cuando hemos hecho algo por un tiempo determinado. For example, all my life, all the quarantine, all the month, all the week, all the year. Okay? O incluso all my life. Luego estuvimos eh, viendo cómo utilizar since. Okay? Since. Remember that this is for a specific time, a specific day, a specific month, a specific year, or a specific event. Okay? Or situation. And you were giving me some examples. Me dieron muchos ejemplos de cómo utilizar since. Así que aquí tenemos algunos de ellos. I have worked in Texas since 1988. I have studied English since May. I have been in my house since April 17th. I have been married since April 2002, etc. Okay, since. That was the first one that we saw. Since, okay, since. On the other hand, we have for, okay. Decíamos que for funciona únicamente con eh, un número de días, horas, meses, minutos en específico. ¿Ok? Entonces ahí tengo que utilizar un número, una cantidad, por ejemplo, for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months, for 3 years. ¿Ok? Y luego hacemos el cambio de las que están arriba de since y las pasamos a for. ¿Ok? Para que veamos la diferencia. Ahí teníamos, por ejemplo, I have been married for 18 years. Eh, I have worked in Texas, in Texas Tepec for 32 years. Uh, I have studied English for one month. Okay. Um, I have been in my house for two months, etc. Okay. Y ahí me dieron otros ejemplos de cómo utilizar for. Okay. Eh, en ese tema, dígame. Aquí en la última... Donde dice, I have worked for my uncle for three months. For es usada como para también. Yeah, exactly. Ah, perfect. Uh -huh. Aquí tengo dos for. Tengo for my uncle, okay, que sería para mi, para mi tío. And then for three months, que sería por tres meses. Okay? Por tres meses. Entonces, it's excellent. Okay? Es la misma palabra, pero con, eh, diferentes, eh, con diferentes complementos. Okay, que de hecho para ambas se puede. Yeah, nice observation. Okay, okay. nice observation. Okay. okay, All right. Entonces ahí tenemos cómo utilizar since and for, que de hecho lo vamos a practicar ahora con unas questions, pero lo vamos a hacer eh, con unas preguntas en específico. Ahorita les voy a mostrar las preguntas, ya que no la vimos ayer. Las preguntas serían con how long, okay? How long? ¿Qué significa how long? ¿Por cuánto tiempo? Okay. ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ahí, a la hora de responder, usted puede utilizar since or for. ¿Ok? For example, the first question is, how long have you studied English? How long have you studied English? ¿Por cuánto tiempo ha estado estudiando inglés? So, in that case, tenemos dos opciones. Recuerde que puedo utilizar since para dar la fecha en específico o el mes en específico, o el año en específico, o la fecha exacta, así como su cumpleaños, digamos. Eh, o puede decir el, el tiempo en horas, en meses, en años, etc. Entonces, por ejemplo, si me pregunta mi teacher, how long have you studied English? Ooh, I think I have studied English for almost 10 years. Okay? For 10 years. Entonces, o también puedo decir since, I think it was since 2011. No, 2010. Uh -huh. Since 2010. Ok. Y es cuando empecé una academia. Entonces ahí, eh, ahí tengo las dos opciones. Ok. Puedo utilizar since o puedo utilizar for. Vamos a ver con ustedes. Recuerden que en ese caso, como tengo primero how long, que sería la WH word, que significa por cuánto tiempo. Y tengo que utilizar have, ¿ok? De hecho, have tiene que ir acompañado con el verbo, que sería have studied, ¿ok? Porque de eso se trata the present perfect, have studied. 
Let's see, how long have you studied English? Let's see, Elizabeth. Hi, Elizabeth. Good evening. No, let's put you. Oh, it's good uh -huh. Hi, good evening. Uh, tell me, how long have you studied English? I, uh, I excuse me. Uh -huh. I have studied English for um, oh, uh, all my life. No, 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 no. Este, desde, <laughs> puedo decir desde los 12 años por ahí. Porque, uff, o sea, ah, estás... Ajá, en ese año, desde los 12 años, eh, okay. tendría que ser since, porque es un momento en específico en su vida. Entonces sería... Yes. Uh -huh. uh, science, o oh, since, uh -huh. uh, 12 years. Ah, uh -huh. I was 12 years. Uh -huh. Yes, entonces uh -huh. ese sería el momento específico en su vida, eh, digamos, desde que empezó. Entonces ahí sería, I have studied English. Since I was 12 years old. Okay. Ahora, si usted quiere sacar la cuenta de ahí de cuántos años son, ahí podría ser four. Okay. Four, por Me ejemplo. Sale muy larga, teacher. <laughs> ok. Ok. Pero igual, ahí también se puede. Okay. En ese caso, si usted quiere decir, digamos, un momento en específico en su vida o un, cuando usted tenía tantos años, eh, ahí tendría que ser since. Ok. Por ejemplo, también alguien más podría decir, I have studied English since I, since I finished high school. Ok. Since I finished high school. Entonces, como que eso marcó el inicio de, de, de su aprendizaje. Ok. Desde que, desde que terminó bachillerato. Since I finished high school. Entonces, también puede ser un momento. Así como, como el de nuestra amiga Lisa. Ok. Thank you, Elizabeth. Uh, let's see. Now I'm going to ask someone else. Hi, Raquel. Good evening. Hi, good evening. Tell me, Raquel, how long have you studied English? Mm, I have studied English uh, for three, three years. For three years, okay, perfect. Uh -huh. mm -hmm. For three years, nice, okay. There we have the other, the other difference, okay. I have studied English uh, for three, oops, for three years, okay, nice. Remember since or for, okay? Thank you. Let's see, Ingrid. How long have you studied English, Ingrid? Okay. Huh? I have studied English for one year. For one year, uh -huh. for one year. Perfect. Yeah. Excellent, thank you, Ingrid. Uh, let's see, let me ask Erika Costa. How long have you studied English, Eric? Hi, good evening. Hello. Tell me, how long have you studied English? Good evening. Hello. Hello. Hi, Eric. Hello. Can you listen to us? I have a problem with okay. my internet. Ah, okay. Don't worry, Eric. Quizás lo, si quiere lo escribe en un comentario, okay? Por si, por si quiere participar. Don't worry, okay? Vamos a ver, Sandra, how long have you studied English, Sandra? Okay. I had studied English for eight months. For eight months. Okay, perfect. Mm -hmm. Thank you, Sandra. Thank you. Thank you. All right. The next question, people. The next question. <clears throat> how long have you been married or how long have you been single? Okay. That depends. If you are married, if you have a wife or if you have a husband or if you are single, right? If you don't have anybody. Okay. So how long have you been married or how long have you been single? In my case, um, I have been single for five months, okay? I have been single for uh, five months. Single means soltero, okay? Single and married, of course, it's when you have a husband or a wife, okay? Let's see. Um, okay, Eric says, I have studied English for four years, okay? 
Thank you, Eric. Okay, thank you for the answer. Uh -huh. Let's see, Jose David. How long have you been married or single, Jose David? Eh, no le escucho, José David. Aquí ve el micrófono, please. Ok. I never. Ajá. Uh -huh. I never been married. You never been married. Ok. Oh, wow. Ok. Yeah, that's a good answer. Ok. I have never been married. Ok. Excellent. Uh, let's see, Raquel. How long have you been married? Or how long have you been single? And for, I I have six married mm -hmm. for one year. For one year, okay, nice, yeah. excellent. And finally, let's see, uh, Betty, how long have you been married or good how evening. long? Hey, good evening. I, uh -huh. I, I've been married um, 20, 23. Okay, for 23 years. Yes. Ah, wow, that's a lot. Okay, nice. I've been married for 23 years. Excellent, Betty. Thank you. All right. The next one, the next question. How long have you worked in your job, okay, or in your company? Okay. How long have you worked in your job or in your company? Le voy a cambiar a company. Ok. Ok, no importa. Usted puede cambiar company, no sé, por school, por factory o por, por lo que sea. Ok. How long have you, have you worked in your company? For example, in my case, I have worked eh, in the university for five years. Ok. I have worked in the university for five years, okay? Uh, and for Inglés Corporativo for one year, okay? I have worked for Inglés Corporativo for one year. Um, let's see, uh, Julio Cesar, can you tell us please? Um, I have worked for... 80 years. Okay, for 80 or 18? 80. 80. No, perdón, for eight. Ah, eight for, years. ah, for eight years. Okay, excellent. Thank you, Hello, Cesar. Um, let's see, Angel, how long have you worked in your company? I I have work I I know I know how work in the company I work I have work in other work for uh -huh. Uh -huh. for 32 32 years. Year. Uh -huh. 32 years. Yes. Okay. Uh -huh. Perfect. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. All right. Now let's see the last one. How long have you worked in your company? Let's see, Roxy. How long have you worked in your company? I work. Uh, I have. I have worked in five. In, in for five years. In your company for five years. Uh -huh. Yes. Okay, perfect. Thank you, Roxy. All right. The next question. How long have you had your cell phone? Aquí si se fijan tengo have como auxiliar y tengo el pasado participio de have que sería have. Entonces, ¿qué significa cuánto tiempo he tenido mi teléfono? Que el que tengo ahorita. Por ejemplo, I have had, así tengo que decirlo, I have had my cell phone for three years in my case, okay? I have had my cell phone for three years. Vamos a ver, I'm going to ask Katia. Hi, Katia. How long have you had your cell phone? 
Hi, teacher. Um, I have had my cell phone for one year and a half. One year and a half. Okay, perfect. Yeah. Perfect. Thank you. Vamos right. a ver, eh, Walkiria. How long have you had your cell phone, Walkiria? My cell phone. Uh -huh. Two years. Okay, I have had my cell phone for okay. two years. Uh -huh. All right. Excellent. Thank you, Valkyria. Uh -huh. Let's see who's missing. Who needs to come to the uh, Now I'm gonna back. I'm gonna go back. Let's see, Elizabeth. Uh, how long have you had your cell phone, Elizabeth? I have had my cell phone for one year. For one year, excellent. Okay. Yes. For one year, nice. And the last one, Ingrid. How long have you had your cell phone, Ingrid? Okay, I have had my cell phone for two years. For two years, okay, excellent, yeah. thank you. Eric, Eric nos comparte su respuesta, dice, I have had my cell phone since last year, okay? Perfect, ahí está siendo bien específico desde el año pasado, okay? Since last year, mm -hmm. perfect. Okay, the next one. How long have you had your car? How long have you had your car? Primero lo voy a preguntar, do you have a car? Okay, and then how long have you had your car? Okay, let's see. I'm gonna ask. Uh, Sandra, do you have a car, Sandra? No le escucho, Sandra. Activa el micrófono, please. Uh -huh. Okay. Yeah. Yes, I have a car on my car. I I have my car for 26 years. For 26 years. Wow. Yeah. That's a very old car, but that's nice that you take care of it. Nice. Okay. Excellent. Okay. Nice. Okay. She said, I have had. Okay. Tenemos que utilizar ambos, verbo, ambos verbos. Have y okay. verbo have. Okay. Okay. Have had. Have, have. Uh -huh. Okay. Perfect. Thank you, okay. Sandra. Uh, let's see. Julio Cesar, do you have a car? Yes. Okay. How long have you had your car? I have. I have had my car for one year. For one year, okay, perfect, nice. Uh, Noria, hi Noria. Hello, good evening, hi. teacher. Good evening, how are you? Hi, so so. Se me descompuso la compu, estoy en el teléfono y no podía activar el sonido de esto, me voy a <laughs> ah, ok, 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 no te preocupes. estamos practicando cómo utilizar for and since, eh, respondiendo a esas preguntas de cuánto tiempo y ahí usted me da la respuesta. Por ejemplo, ahí estuvimos hablando de how long have you had your car. Eh, ahí me puede decir con since o me puede decir con for, de cualquiera de las dos maneras, que esas son las estructuras ah. que hemos visto. Okay? Por ejemplo, okay. ahorita yo le puedo decir I have had my, my car. In my case, I have had my car since, I think it was 2018, okay? la fecha en Ahora, si quiero decir el año, tendría que decir four. Por ejemplo, I have had uh -huh, my uh -huh. car for two years. Uh -huh. In your case, do you have a car? Sorry. <laughs> ah, okay. Do you have a car? Okay. I uh, think, yes. Okay. How long have I you had? Yeah. Since. Sorry. Uh -huh. Since when? Since year. No. <laughs> Desde el 2013. Ah, okay, since 2013. Uh -huh. Okay, since 2013. 2013. Eso siempre los años, siempre los años los decimos así en parejas, de dos números en dos. Uh -huh. 
Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> All right. All right, let's see. Okay, the next one. How long have you lived in your house? How long have you lived in your house? Okay. In my case, I have lived in my house all my life. Okay. All my life. Entonces, ahí puedo eh, utilizar esa parte. Okay. Eric también nos comparte su respuesta. Dice, I have had my car since March 2020. Okay, perfect. Mm -hmm. Excellent. Creo que era 2020. Sí, that's 2020. Okay. Um, let's see. I'm going to ask eh, Jose David. Let's see, Jose David. How long have you lived in your house? I have I lived in my house. Uh, since um, 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 ah, I sería nineteen seventy. Nineteen seventy. Uh huh. Perfect. Wow. Nice. Okay. Nineteen seventy. Excellent. And the last one, let's see. Katya, how long have you lived in your house, Katya? Um, I have lived in my house all my life. <laughs> all your life, okay? Yes. Okay, excellent. Vamos a ver, Eric. Dígame. Hello, Eric. Ah, ok. I have lived in my house since I was born. Excellent. Ok. También se puede porque ese sería como el momento que marca. Ok. Desde que nací. Entonces ahí también se puede. Ahí se puede utilizar since. Ok. Ahora si quiere utilizar for, pues dice su edad prácticamente. Ok. In my case, I have lived in my house for 27 years because I am 27. Ok. Entonces ahí también se puede utilizar de esa manera. Right. Entonces acá tenemos una pregunta bien común. Eh, que utilizamos en el eh, present perfect. Ok, how long? Ok, how long? All right. Aparte de eso, tenemos preguntas de yes, no. Por ejemplo, have you practiced? Perdón, eh, o de have you ever? Así como las que estuvimos practicando anteriormente, have you ever? Así que ahí las podemos eh, observar. Ok. Así que ahí tenemos eh, una pequeña práctica de lo que estuvimos haciendo con since y con for. Now, today we are going to see the big difference between the present perfect and the simple past, okay? Quiero que más de alguno de tener ahí eh, en su mente la duda, la gran duda, que cuál es la gran diferencia entonces entre el present perfect y el simple past, okay? Eso es lo que vamos a ver ahora por medio de ejemplos. Van a ver que es muy, muy fácil. La verdad que son detallitos la que no, lo que nos ayudan y también el context, okay? El contexto es el que nos ayuda a poder decidir cuándo voy a utilizar el present perfect y cuándo voy a utilizar el simple past. ¿Okay? Para eso vamos a practicar rápidamente una pequeña conversation. ¿Okay? This is between Peter and Mandy. So listen to me, please. Y si hay alguna pregunta acá que no comprenden, perdón, o alguna palabra que no comprenden, eh, la vamos a resolver después. ¿Okay? Primero vamos a escuchar. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen any restaurant yet? Uh, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. delicious. I have I, had it. Uh, I will. have I several times. Uh, okay. Yeah. Okay. Uh, no, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate a lot of there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay. Alguna palabra acá que no comprendan? Probablemente hay un par por ahí. 
have up. had it several times. I have had it several I times. It several times. Mm -hmm. Eso significa eh, la, he, eh, la he probado o la, no, se, no, es, no es tomado en realidad, sino que es la, como que la he probado bastantes veces, ¿ok? okay. Ajá, la he probado bastantes veces. Algo así se traduce porque es una frase eh, que se utiliza para cuando usted ha probado un tipo de comida, ¿ok? Uh -huh. eh, o ha, como ha dicho, comido algún tipo de comida, también se puede utilizar así. I have had it. Okay. I have had it several times. Several times and become muchas veces. Mm -hmm. Okay. Another okay. phrase? Alguna otra frase o palabra? A, a, 18 Moroccan, Moroccan food. Eh, Moroccan food is eh, comida eh, de Marruecos. Okay. Ah, Marruecos. Uh -huh. Uh -huh. Moroccan food. Okay, Moroccan, Moroccan food. Mm -hmm. Dino, Jonah. Excuse me? You know, John. Uh, what is it? Monday. Actually, I have. Uh, uh -huh. Actually. Let's see. I, have, I live in Hollandia. As a teenager. Oh, I, teenager. I, I, teenager. Ah, teenager. Eso significa eh, adolescente. Uh -huh. As a teenager. Uh -huh. As a teenager. Vivía en Tailandia eh, cuando era un, cuando o cuando era eh, adolescente. Uh -huh. As a teenager. Uh -huh. All right. Any other? Ok, si se fijan en este caso estoy combinando preguntas de present perfect con preguntas en pasado. Ok. Uh -huh. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Porque acá tengo, lo tengo en manera de preguntas, pero lo vamos a ver en manera de respuesta, ¿ok? Eh, o en manera de oración, mejor dicho. Así que antes de pasar a eso, primero vamos a practicar esta conversación. Así que escúcheme y luego eh, le voy a pedir que me ayude a leer. Así que vamos a ver. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? Mm, I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live here? How long did you live there? I lived there for two years. All right. Now I'm gonna ask. Let me see. Um, Angel, you're going to be Peter. And Roxy, you're going to be Mandy. Okay. Peter. I'm sorry. I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chose a restaurant yet? I can't I can decide have you ever ate Moroccan food? No, I haven't. This is good. It's delicious. I live here. It's. Uh, y ¿Cómo se dice eso, teacher? I have. Bueno, ahí es como la contracción de I have. Usted lo puede decir como I Ajá. have have. Ajá. Ajá, pero esta, esta. Se... Several. Sí, several. Ajá, Ajá. Several times. Ok. Or how about that food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in. Thailand has a teenager, teenager. Mm -hmm. I had a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, excellent. Thank you so much. And the last ones. Let's see, I'm going to have Henry Angel. You're going to be Peter. 
And let's see, um, 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 Sandra, you're going to be Mandy. Well, I'm sorry, I'm late. Have you been doing here long? No, only for a few minutes. Have you choose a, a restaurant yet? I can't. I I can't decide. How you ever ate in my working food? No, I haven't. It is good. It's delicious. I I have had in several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailandia or Chineiro. I ate a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I love, I lived there for two years. Okay, excellent. Perfect. All right. Um, okay, everybody, let's repeat a couple of words here. Let's repeat, let's see. Bueno, eh, la contracción de I have. Esa es la contracción de I have, okay? Así como tenemos I'm para I am, puedo decir I've, okay? I've, I've had it several times, okay? I've. Solo que esa, esa pronunciación eh, creo que es un poco difícil, acostumbrarse, okay? I've, I've. Pero si usted quiere decir I have, también se puede, okay? I've. Eh, la pronunciación de Tailandia es Thailand. Thailand, okay? Incluso hay, hay personas o en otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña, le dicen Thailand, okay? Thailand, como si no tuviera H, Thailand, okay? Y tenemos eh, teenager, 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 okay? Que sería un adolescente, All right? Entonces, como decía, acá tenemos, eh, o estamos combinando, eh, preguntas y oraciones utilizando the present perfect y también el simple past. Vamos a ver en qué momento voy a utilizar the present perfect y en qué momento voy a utilizar el simple past y al mismo tiempo vamos a ver algunos detalles eh, que tengo en las oraciones. Así que vamos a ver the differences eh, rápidamente. De hecho, acá no hay mucho que ver, sino que nada más eh, identificar bien las diferencias. Por ejemplo, in the present perfect yo tengo eh, decíamos que I, I've es la, la construction de I have. Por ejemplo, I have known Julie for 10 years. Okay? I have known Julie for 10 years. ¿Qué significa eso? Yo la he conocido por 10 años. Pero eso no significa que ya no la veo. Okay? Porque yo todavía la conozco y la sigo viendo. Entonces, si se fijan acá, el único tiempo que tengo es 14 years. Pero no dice ni yesterday, no dice ni last month, no dice ni last year. No dice nada de eso. Entonces, eso es una gran diferencia. En el present perfect voy a utilizar eh, tiempos eh, que me digan como frases generales, ¿ok? Pero no exactamente una que me diga eh, en el pasado. Ahora, vamos a ver el pasado. Acá en el otro, al contrario. Dice, ahí estoy utilizando nada más el verbo en pasado. I knew Julie for 10 years, ¿ok? I knew Julie for 10 years. ¿Qué significa eso? Conocí a Julie por 10 años. Eso quiere decir que ahora ya no tengo contacto con ella, me bloqueó del Facebook, entonces ya no sé qué, ya no sé de ella. Okay? I knew Julie, conocí a Julie. Okay? O probablemente la persona se, mu se movió, se movió de, de, de país, o ya no la veo más, más nunca, o, o, o la persona tal vez murió también, puede ser. Entonces, I knew Julie for 10 years. La conocí por 10 años. Caso contrario del present perfect, I have known Julie for 10 years. Eh, la he conocido. Eso quiere decir que aún la sigo bien. Okay? Entonces, ahí vemos la diferencia de cómo utilizar el present perfect y cómo de utilizar el pasado. Okay? Vamos a ver otros ejemplos. My brother has been to Mexico three times. My brother has been to Mexico three times. He is still alive, ok, él aún está vivo. Y he can go back anytime, ok, él puede seguir yendo cuantas veces quiera. Pero por ahorita, hasta el día de ahora, he has been to Mexico three times. Él ha estado en México tres veces, ok. 
y como repito, él puede seguir yendo, ¿ok? Y no hay, nadie lo va a detener, ¿ok? Solo el dinero, ¿ok? Entonces él puede seguir yendo, ¿ok? My brother has been to Mexico three times. Caso contrario, my great-grandmother, que sería mi bisabuela, went to Mexico three times, ¿ok? She went to Mexico three times. Pero ahí ya estoy utilizando el verbo en pasado. Eso quiere decir que ella no lo puede hacer. Una de dos. Por ejemplo, eh, digamos si ella murió, obviamente ya no puede viajar a México. ¿Ok? Entonces, ahí automáticamente eh, solo puedo utilizar el pasado. Ahora, digamos, si usted tenía visa, digamos, eh, I went to the United States, ¿qué? No sé, cualquier año. Eh, I went to the United States last year, por ejemplo. ¿Ok? Fui a los Estados Unidos el año pasado. Pero, ¿qué pasa? No puedo decir, I have been to the United States eh, before, porque quizás me quitaron la visa, o perdí la visa, o no sé, algo por el estilo. Entonces, ya no se me permite regresar. Entonces, en ese caso, ya no puedo utilizar el present perfect, sino que es una experiencia pasada que ya terminó y pues ya no se puede referir. Entonces, en ese caso, tendría que utilizar the simple past. Teacher. Dígame. El present perfect. Ajá. Ah, es lo que en español le conocemos como el pasado con valor en el presente. Así es. Uh -huh. Así es. Es parte del pasado, pero como que todavía es parte de nuestro presente y puede hacer que siga sucediendo en el futuro. Uh -huh. Porque así como dice, my brother has been to Mexico three times. ¿Okay? Él ha estado ahí tres veces y puede seguir yendo. ¿Okay? Todavía está vivo, tiene visa, entonces, y he has money, ok. Entonces él puede seguir, puede seguir. Como dice Ned, le cortaron el pelo. All right. Ok, así que ahí tenemos otra gran diferencia entre the present perfect and the simple past. Vamos a ver otro ejemplo por acá. I have lost my keys. Perdí mis llaves. Ok. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues que ahorita no puedo entrar a mi casa, ¿verdad? I have lost my kids. Pero cuando las encuentre, pues voy a poder entrar, right? Pero por el momento, I have lost my kids. Ok, no las encuentro. No sé dónde están. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a la oficina y le digo a alguien, you know what? I lost my keys yesterday. Perdí mis llaves ayer. Ok. Entonces, eso no es, o sea, el resultado de ayer no tiene ninguna, ningún ninguna consecuencia en el ahora, sino que, pues sí, las perdió ayer y, y no pudo entrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Pues, fue a buscar a alguien que le arreglara la chapa o que le cambiaran la chapa, entonces ya el problema está resuelto. Pero por lo menos ayer, I lost my kids, ¿ok? Ayer no lo pude, eh, ni modo, me tocó pagar extra, en lo propio, ¿ok? Entonces, es ahí donde vemos a otra, otra diferencia. En el primer caso, I have lost my kids, ¿ok? Las perdí, entonces me pongo a buscarlas. O si se quiere ir en su, en su carro, I have lost my car keys. Entonces no se puede ir porque no las encuentra, ¿verdad? Pero hay un momento que las va a encontrar y se va a ir, ¿ok? Entonces es parte todavía del presente, por eso se llama present perfect. Uh -huh. And finally, I have seen John this week. ¿Ok? I have seen John this week. He visto a John esta semana. Se llama Unfinished Time, o le hemos puesto Unfinished Time porque esta semana todavía sigue, ¿ok? Aún estamos en jueves. Faltan un par de días para que se acabe la semana. Entonces, I have seen John this week. Puede ser que me vuelva a encontrar, ¿ok? Entonces, eso puede seguir pasando. Por eso se llama Present Perfect. Ahora, ¿qué pasa si hablo de Last Week? Obviamente, la semana pasada ya terminó. Terminó en sábado o terminó en domingo, como usted prefiera. Pero ahí ya tendría que usar el pasado. I saw John last week. Okay. Ahí ya la semana terminó, entonces ya no puedo utilizar el present perfect. En ese caso, como digo, this week, la semana no ha terminado. Entonces en el futuro puede ser que me lo vuelva a encontrar. Okay. Entonces es así como vemos. Eh, ya ve, si se fija, son detallitos que tanto el contexto como las time expressions nos ayudan a... A, a decidir cuándo vamos a usar uno y cuándo vamos a usar otro. ¿Okay? Ahora, en una conversación puede hacer que se combinen ambas, no hay problema. Así como en la conversación que vimos anteriormente. ¿Okay? Pasaron de estar a, a preguntándose que se habían comido esta comida o se habían probado esta comida, 
que se habían eh, probado esta otro restaurante y al final se dieron cuenta que esa persona vivió en ese lugar. Entonces ya se pasaron a una conversación al pasado. ¿okay? Entonces eso puede pasar mucho. ¿okay? Pasa mucho en una conversación en, en español. Perdón, en inglés. Se salta de un, eh, de, un, eh, de un tense a otro, pero casi siempre se mantiene como en uno o dos. ¿okay? No es que primero vaya a hablar en presente, después en pasado, después en futuro. ¿verdad? Entonces, ahí ya nos metemos en quizás en otro tipo de conversación, pero en ese caso, saltar de entre el present perfect al, past, al simple past es, es muy fácil. ¿okay? Nada más tenemos que poner atención en esos detalles. Y creo que eso al final, con práctica, uno va identificando exactamente cuándo preguntar y cuándo responder. Y específicamente las preguntas, ¿verdad? Cuando ya nos, met, 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 nos meten el have por ahí, Ah, ya sabemos que tengo que eh, responder con presente. Ya si me preguntan con did, ah, ya sé que es en pasado. ¿okay? Teniendo en mente esos, esos, eh, esos auxiliares, eh, puedo hacer eh, mi conversación de manera efectiva. Así que ahí tenemos esos dos casos. Ahora, eh, con esto podemos hacer... Eh, el ejercicio 5.9, ¿ok? Que se trata de eh, la diferencia entre the present perfect and the simple past. Acá, eh, ayer hicimos el 5.12 que era entre el for and since, ¿ok? For and since, ese, no lo, ese, ese de acá no lo soltamos porque no habíamos visto esa diferencia, ¿ok? Entre the present perfect and the simple past. Por ejemplo, acá tenemos que ver el contexto. Que ¿okay? dice completa las conversaciones utilizando el presente perfecto o el pasado simple. ¿okay? Tenemos que poner atención a los verbos que están entre paréntesis. Vamos a ver. Dice, desde por sí ya me está metiendo ever, ever, perdón, ever. Entonces yo sé que para el present perfect puedo utilizar have you ever. Entonces ya me da una idea de cómo utilizarlo. Luego tengo el verbo sing, me pongo a pensar cuál es el participio, a ah, song, ok, con u. Entonces, ya, eh, y como estoy utilizando you, tengo que utilizar have, entonces solo tengo dos opciones. Pero, como dijimos, el pasado participio de sing es song, ok, con u. Porque con a es el, el, el pasado, ok. Entonces es ahí donde tengo esa, esa otra diferencia. Entonces, es una yes no question. Have you ever sung in a karaoke bar? Karaoke bar? Yes, I. Como me preguntaron con have, respondo con have. Okay? Yes, I have. Entonces, es la única opción que tengo acá que incluye have. Y si se fijan, ahora el verbo está en pasado porque aquí ya menciona, I sung one on my birthday. Okay? On my birthday, obviamente es un, es un, eh, es un evento pasado. Ok. Entonces, ya ahí es donde hago el cambio, ¿ok? Ahí es donde hago ya el cambio. De cuando menciono cuándo fue que canté eh, en un karaoke, ¿ok? Así que ahí nada más es de poner atención al contexto de las preguntas. Si estamos utilizando how long o si estamos utilizando ever. O si están utilizando un time expression del pasado. Por ejemplo, last week, last year, yesterday, ¿ok? Esos son los elementos que nos van a ayudar a decidir cuándo va a ser eh, simple past o present perfect. ¿Ok? Así que si continuamos hasta completar las diez, los 10 ejercicios o las 10 oraciones de acá. ¿Ok? Alright. Entonces ya con eso damos por finalizado la sección número, eh, por lo menos la sección de temáticas del número 5. Y ya nos va quedando el examen. Así que si tienen alguna pregunta en el examen, ahorita lo podemos solventar. Ahora, durante el día me estuvieron escribiendo varios. Eh, por algunos ejercicios que tienen acá, probablemente ustedes ya lo hayan completado, otros probablemente no. Así que ahorita lo vamos a ver rápidamente, ya que aún tenemos un par de minutitos por ahí. Primero tenemos listening. Dice, escuche las conversaciones y marque la información correcta. Acá tenemos que escuchar lo que dice eh, la persona y tenemos que seleccionar eh, la oración correcta dependiendo de la, las conversaciones. ¿okay? Tenemos cuatro conversaciones, entonces tenemos que seleccionar la que mejor, eh, la que mejor eh, se acopla al, al audio. ¿okay? 
Igual si usted no puede escuchar este audio, me manda un mensaje y yo le mando el audio, ¿ok? Para que lo pueda escuchar en su WhatsApp. Luego en la sección B, acá dice, complete las conversaciones, use el presente perfecto de los verbos. Así que no hay donde perderse, solo veo el verbo y me pongo a pensar en el past perfect, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuál es el, el past perfect de B. Dice que el pasado es was and where. Vamos a ver cuál es el, 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 el participio. Bean. 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 Huh? Bean. Bean. Exactly. Okay. Entonces, been. Mm -hmm. have you been to any good movie lately? Okay. Entonces, así es nada más como la completo. Okay. okay. Nada más eh, me pongo a ver el verbo que está ahí y escribo, lo escribo en participio. Okay. Luego, en la otra sección dice, eh, lea las oraciones. Y escoja eh, la respuesta correcta. I lived in Boston. Y ahí tengo que poner since or for. Ok. Since or for. Ya estuvimos practicando eso anteriormente. Así que probablemente lo va a encontrar muy fácil. Luego en la sección C. Eh, aquí vamos a trabajar. Creo que. Y escoja la respuesta correcta. Dice. Bueno, creo que es de completar oraciones. Acá tenemos prepositions. Tenemos eh, verbos, ok. Igual tenemos que poner atención al, al complemento para ver cuál es el mejor verbo para completar esa oración. Y así con los demás, ok. Luego en la sección D. Creo que se le había dado problemas a algunos por ahí. Coloque las palabras en el orden correcto para hacer oraciones o preguntas, ok. Algo que hay que tomar en cuenta en ese caso es que el punto ya está dado. Y el signo de pregunta también ya está dado. Entonces, a la hora de escribir la respuesta, no tengo que poner ni el punto ni el signo de pregunta. ¿Ok? Eso me ha dado problema a mí. Uh -huh. Pero, ¿ya lo pudo resolver? No. No, todavía no. Ah, va. ¿En cuál, en cuál tiene problemas ahorita? Vamos a ver si lo podemos solventar ahorita. En la... En la 1 y la 2. En la 1 y la 2. Vamos a ver la 1. Sí, eh, primero tenemos Christy, entonces me imagino que sería el, el, la persona. Christy. Sujeto. Eh, ajá. Christy. Y luego, ¿cuál sería el verbo? Is. Uh -huh. Christy is. Really. Really. Ahí tenemos que meter un adjetivo. ¿Cuál sería el, el adjetivo en este caso? Gorgeous. 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 Uh -huh. Gorgeous. Uh -huh. Y luego tenemos que poner algo más. Entonces ya utilizamos Christy is really gorgeous. Entonces como vamos a agregar un adjetivo más, vamos a poner and. Uh -huh. ¿Qué nos haría falta? And. ¿Qué más puso ahí, José? Thirty. Ah, puso thirty. Ah, va. Entonces aquí nos hace falta... Eh, in y hair. Entonces esto iría aquí. In hair 30s. Ok. Or in hair 30s. Uh -huh. esa, es, esa es la frase con, con la que tiene aquí complementada. In hair 30s. Igual creo que en algunos casos hay que tener cuidado de no darle doble espacio. Por ejemplo, entre Christy y entre is. Es solamente de poner un espacio. Por veces se va a un espacio cuando estamos haciéndolo especialmente desde, desde el teléfono. O al finalizar en 30s también no tiene que ir un espacio, sino que tiene que ir cabalito ahí hasta la S. Si no, nos va a dar problemas. Uh -huh. Vamos a ver, la 2 es una pregunta. Entonces, busco primero el auxiliar. ¿Cuál das. Es? Ajá, das. Ajá. Das. Y luego el sujeto. Das. das son. Ajá. Ajá. Das son. We are glasses. Uh -huh. Wear glasses. We have a mustache. And have a mustache. Uh -huh. Acá algo que tenemos que ver es que mustache es escrito nada más con una U. Así como es mi pregunta. Sí, acá, es mi pregunta. ¿Por Ajá. Porque yo lo he, lo he visto con O, O, U. Uh -huh. 
Es que de las dos maneras se puede. Se puede con OU o se puede con U. Pero acá como el ejercicio está con U, así tengo que ponerlo. Si no me va a dar problema. Entonces ahí tiene que ser nada más con U. Vamos a ver. Así que así lo hice yo y me va mal. Ajá. Pero me lo tiro correcto. Probablemente va a ser un espacio extra por ahí. Tal vez Glasses lo puso con una S. O... Ajá, o, o tal... Es que uh, después de son glasses, hay en. Ajá, glasses no? and have a mustache. Uh -huh. Ok, en ha. Uh -huh. mm. Por eso le digo, tal vez es una palabrita ahí la que he escrito mal o un espacio que he puesto de más okay. para que no se la tire correcta. Uh -huh. Ahí revise los José David. Y, y, y. y cualquier cosa me, me manda lo que ha puesto y, y yo le digo. The sun glasses and hair and okay. Y finalmente en la sección I tenemos leer el correo de Sarah y marca únicamente cuatro cosas. Okay. Varios de acá también me han mandado capturas de eso, pero nada más tiene que seleccionar cuatro. Okay. Esa ayer lo completé. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. sí, que ella puede hacer, uh -huh. que ella puede hacer en su vecindario. Acá tenemos que leer e inferir, ¿ok? No es exactamente que solo porque dice, eh, no sé, DVDs o no sé, quiero ver. Uh, no sé. O, o, o sea, libros. No. Ajá, o libros, ajá. No, no solo porque guía. dice libros, lee. Exacto, no porque dice libros, lee. Exacto, entonces ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay que ver el contexto de qué son las cosas que ella puede hacer, ¿ok? Entonces ahí nada más tengo que seleccionar four, es decir, únicamente cuatro. Así que igual, si en un momento usted se, se da por vencido en esta, pues me manda eh, lo que ha puesto y yo con gusto trato de ayudar. ¿Okay? Así que esas serían las eh, cinco partes que tenemos del examen de la section number five. Recuerde que es un mínimo de 80% que usted debe completar para poder eh, aprobar el módulo. ¿Okay? Así que eso sería todo de mi parte, guys. Thank you so much for everything. Uh, thank you for your help. Thank you for, for, for your participation. And I hope to see you in the future. Okay? Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher, for everything. Yeah, no problem. Bye-bye. Take care. Bye-bye. 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 Thank you. Bye.